வெகு நாள் கோரிக்கைய இவ்வளவு நாள் கழிச்சு அறிவிக்கணும் என்ன காரணம் இருக்கு ஆதாயத்திற்காகவோ வாக்கு அரசியலுக்காகவோ இயங்குகிற கட்சி அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற ஒரு முடிவு எடுக்கிறீங்க அந்த முடிவு வந்து அமலாக்கலாம் அப்படின்ற முயற்சியை ஈடுபடுறீங்க தொடர்ந்து எதிர்ப்பு வலுக்குது அப்ப பின்வாங்குறீங்க அப்படிங்கிற போது ஒரு கருத்தை ராஜீவ் காந்தியுடைய வழக்கில் தண்டிக்கப்பட்ட ஏழு பேர் விடுதலை தொடர்பாக தமிழக அமைச்சர்களின் தீர்மானத்தை நடைமுறைப்படுத்த தேவையான முயற்சிகளை தமிழ்நாடு அரசு எடுக்கணும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வெக்கமும் கூச்சமும் இன்றி இந்த இந்த விஷயத்தை கையில் எடுத்திருக்கு ஏழு பேர் விடுதலைக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் உச்சபட்சமான விடுதலை ஆளுநர் ஆளுநருக்கு பரிந்துரை செய்ய வேண்டும் இனிமேல் ஆளுநருக்கு வந்து ஆளுநர் தான் இறுதி முடிவு எடுக்க வேண்டும் நாங்கள் ஆளுநருக்கு தினம் தினமும் வந்து தாக்கி இது கொடுத்து கொண்டே இருக்க முடியுமா ராஜேந்திர பாலாஜி அவர்கள் ஒரு நேர்காணலில் பேசும்போது ஒரு வார்த்தையை பதிவு பண்ணுறாங்க இந்துக்கள் பாதிக்கப்படுறது உண்மை தானங்க தொடர்ந்து இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா இந்து பயங்கரவாத வளர்வதை யாரும் தடுக்கவே முடியாது இந்த கேள்வியை நீங்கள் முதலமைச்சரிடத்திலும் துணை முதலமைச்சரிடத்திலும் கேட்க வேண்டிய கேள்வியை சாதாரணவன் எளியவன் செய்தி தொடர்பாளர் இடத்துல கேட்கக்கூடாது அப்படி கேட்டாலும் கூட எனக்கு என்னிடத்துல அதற்குரிய போதிய பதிலும் இல்லை அதிகாரமும் இல்லை சிஏவில் அதிமுக அரசு என்ன நிலைப்பாட்டில் இருக்காங்கன்னா இல்லை நீங்கள் வந்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் சிறுபான்மை மக்களுக்கு பாதுகாப்பாளராக இருக்கு என்பது தெரியும் சிஏவை ஆதரிப்பீங்க ஆபத்து வந்தால் அதை எதிர்த்து குரல் கொடுப்பதற்கு அதிமுக அரசு துணை நிற்கும் அப்படின்னு சொல்ல சிறுபான்மை மக்களுக்கு அரணாக விளங்கும் அதுல எந்த மாற்று கருத்து திமுக தலைவர் திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் ட்விட்டர்ல ஒரு பதிவு போடுறாங்க பிரசாந்த் கிஷோர் அப்படிங்கிற ஒரு தலைமையில் ஐபேக் நிறுவனத்தோடு நாங்கள் இணைந்து செயல்பட போறோம் அதாவது திராவிட முன்னேற்ற கழக மக்களுடைய செல்வாக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இழந்து விடுது மேடை அண்ணா வீடு மேடை அமைத்தது கார்பரேட் கம்பெனியா அண்ணாவுக்கு பொதுக்கூட்டம் நடத்தியது கார்பரேட் கம்பெனியா அண்ணாவுடைய பேச்சை வடிவமைத்து தந்தது கார்பரேட் கம்பெனியா அதிமுக எதுக்கு ஐடி விங் இல்ல ஐடி விங் என்பது என்பது வேறு அவருக்கு வாக்களிப்பேன் தவறான கண்ணோட்டமா சரியான கண்ணோட்டமா வணக்கம் அனும் நண்பர்களே மீண்டும் உங்களை பெருதனும் பெருதைகள் நிகழ்ச்சியை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நான் உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இன்றைய நமது நிகழ்வில் நடந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருதுனர் அதிமுகவினுடைய முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் முன்னாள் அமைச்சர் முனைவர் திரு வைகை செல்வன் நம்ம இருந்திருக்கிறார் வாருங்கள் அவர் ஒரு சிறப்பு பெருதனும் பெருதைகள் நிகழ்ச்சி ஐயா வணக்கம் வணக்கம் தனமாக இருக்கீங்களா நல்லா மகிழ்ச்சி தொடர்ந்து தமிழக அரசியல் மற்றும் இந்திய அரசியலில் அதிமுக எடுக்கக்கூடிய முடிவுகள் கொஞ்சம் பேசு பொருளாகவே இப்போதைக்கு மாறிக்கொண்டு வருது அதில் முக்கியமாக எடுக்கப்பட்ட ஒரு முடிவு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சமீபத்தில் அனைவரும் பாரபட்சமின்றி பாராட்டிய ஒரு விஷயம் பாதுகாப்பு மண்டலம் சிறப்பு வேளாண் பாதுகாப்பு மண்டலமாக அறிவிச்சது தான் காவிரி டெல்டா பகுதியில் ஒரு பக்கம் வந்து அறிவிச்சிட்டாரு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குன்னு ஒரு ஒரு சாராக சொன்னாலுமே வெகு நாள் கோரிக்கையை ஏன் இவ்வளவு நாள் கழித்து அறிவிக்கணும் என்ன காரணம் இருக்கு சட்டமன்றத்தில் நெருங்கிறதுனாலயா அந்த ஒரு காரணமும் அல்ல ஆதாயத்திற்காகவோ வாக்கு அரசியலுக்காகவோ இயங்குகிற கட்சி அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அல்ல எப்போதுமே வந்து மக்கள் பக்கம் நின்று அவர்கள் பக்கம் எங்களுடைய திட்டங்களை தீட்டுவது தான் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் காலம் தொட்டு புரட்சி தலைவர் அம்மா அவர்கள் காலம் தொட்டு இன்று இருக்கிற ஓபிஎஸ்ஸும் யூபிஎஸ்ஸும் வரைக்கும் நீளுகிற ஒரு ஒரு செயல் வடிவம் ஓகே அந்த வகையில் இன்றைய தினம் விவசாய பெருமக்கள் தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுத்த வண்ணம் இருந்தார்கள் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டம் கூடாது என்பதில் நாங்கள் தெளிவுபடுத்தியிருந்தோம் அதுவும் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தில் மக்கள் கருத்து தேவையில்லை இரண்டாவதாக நம்முடைய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்துடைய அனுமதி தேவையில்லை என்கிற ஒரு புதிய சரத்தை மத்திய அரசு சொன்னபோது உடனடியாக அதை மறுத்து இல்லை நீங்கள் மக்கள் கருத்தை கேட்க வேண்டும் இரண்டு பொல்யூஷன் போர்டில் என்ஓசி பெற வேண்டும் என்பதை தெளிவுபடுத்தும் விதமாக மாண்பு முதலமைச்சர் இந்திய பிரதமருக்கு பாரத பிரதமருக்கு கடிதம் ஒன்றை வரைந்தார் அப்போதே நாங்கள் விவசாய பெருமக்களுடைய பிரச்சனைகளை தீர்க்க வேண்டும் என்கிற ஒற்றை வரியினுடைய விஷயத்தை தெளிவுபடுத்திவிட்டோம் 
விவசாய மக்களுடைய பிரதிநிதியாக இருக்கிற ஒரு விவசாய குடியிலே பிறந்து விவசாய மண்ணிலே வளர்ந்த முதலமைச்சர் அருமைக்குரிய அண்ணன் எடப்பாடியார் அவர்கள் இன்றைய தினம் அது வேளாண் மண்டலமாக சிறப்பு பொருளாதார வேளாண் மண்டலமாக நம்முடைய தஞ்சை டெல்டா பகுதிகள்லாம் அறிவித்திருப்பது ஒரு மகத்தான வர வரவேற்பை பெற்றிருக்கிறது என்று தான் நாம் சொல்லலாம் இப்போ அது ஒரு அரசியலுக்காகவோ அல்லது வாக்கு அரசியலுக்காகவோ அல்ல இது பொய்யான பிரச்சாரத்தை திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கட்டவழ்த்து விட்டிருக்கிறதை தவிர விவசாய பெருமைகளுக்கு செய்ய வேண்டும் என்பது தான் நீங்கள் காவிரி பிரச்சனையை வந்து நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் அதை முப்பது ஆண்டு காலமாக அதை பிரச்சனை மேல் பிரச்சனையாக்கி சிக்கலாக்கி சிக்கலாக்கி கொண்டு சென்றது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆனால் காவிரியை கெஜட்டில் கொண்டு வந்தது புரட்சி தெரிவியம்மா காவிரி தண்ணீரை பெற்று தந்தது அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்று நீராதார பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு நிரந்தர தீர்வை எட்டிப்பிடிக்க வேண்டும் என்கிற ஆசையும் அவாவும் கனவும் கண்டது அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அது வாக்கு அரசியலுக்காக இல்லை எங்கள் ஜீவாதார உரிமையை தமிழக மக்களுடைய நலனை கட்டி காக்க வேண்டும் என்பதற்கான ஒரு முயற்சி இல்லை இந்த முயற்சியை முடிவு அனைவருமே வரவே இருக்கிறாங்க ஆனால் இந்த முயற்சியை எப்படி டிசிஷன் மேக்கிங்கில் அதிமுக அரசு எப்படி இருக்குது உதாரணத்துக்கு நான் ஒன்று கேட்குறேன் ஐந்து எட்டாம் வகுப்புக்கான பொதுத் தேர்வு அப்படின்றத எந்த மாநில அரசுமே எடுக்காத போது பொது கல்வி வரைவில் சொன்னதை வந்து இன்னுமே அமலாக்களுக்கு உள்ளாக்காத போது கூட தமிழக அரசு எடுத்தாங்க உடனடியாக எதிர்ப்பு குரல் வலுக்கவே அதை பின்வாங்கிட்டாங்க பின்வாங்கவில்லை அது நீங்கள் ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பல்வேறு விதங்களில் எட்டாம் வகுப்பு கூட நீங்கள் கடந்த காலங்களில் இஎஸ்எஸ்எல்சி என்று வைப்பார் எஸ்எஸ்எல்சி என்பது பத்தாம் வகுப்பு இஎஸ்எஸ்எல்சி என்பது எட்டாம் வகுப்பு ஐந்தாம் வகுப்பு இருக்கு அதான் ஒரு நான் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் இந்த எட்டாம் வகுப்பு முடித்துவிட்டு ஆசிரியர் பயிற்சி பள்ளிகளை படித்தவர்கள் கூட ஹையர் கிரேட் இந்த செகண்ட் கிரேடு வகுப்புகளுக்கு ஆசிரியர்களாக பணியாற்றிய காலமெல்லாம் உண்டு ஓகே அது காமராஜர் அவர்களுடைய காலத்திலே நடந்த நிகழ்வு அந்த எட்டாம் வகுப்புக்கு கூட ஒரு பொதுத் தேர்வு உண்டு எட்டாம் வகுப்பு படித்தவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் கூட உருவாக்கப்பட்ட காலம் உண்டு தற்போது அதனுடைய அடிப்படையிலே கற்றல் கல்வி திறனை கற்பித்தல் திறனை வளர்ப்பதற்காகவும் இது ஆசிரியர்கள் எவ்வாறு நடத்தியிருக்கிறார்கள் என்பதை பார்ப்பதற்காகவும் மாணவ செல்வங்கள் எப்படி கற்றலையும் கற்பித்தலையும் உணர்ந்திருக்கிறார்கள் என்பதற்கான ஒரு விஷயமாக இதை பார்க்க வேண்டும் என்கிற அடிப்படையில் தான் ஐந்து எட்டுக்கு பொதுத் தேர்வை மையப்படுத்தினோம் அதற்காகத்தான் ஆயத்தப்படுத்தினோம் இருந்த போதிலும் கூட இது ஒரு பரிச்சார்த்தமான முறையில் இந்த ஆண்டு இது தொடரலாம் மேலும் இந்த மூன்று ஆண்டுகள் தொடரும் என்று இருந்தால் இந்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு தேர் இது தேர்வு இந்த தேர்வில் தோல்வி இல்லாத நிலையை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு அம்சத்தையும் இதில் சேர்க்க வேண்டும் என்கிற ஒரு கோரிக்கையும் ஒரு இடம் பெற்றிருந்தது ஓகே பின்னர் உளவியல் ரீதியாக மருத்துவர்களுடைய சொன்னதனுடைய அடிப்படையில் பெற்றோர்கள் சொன்னதனுடைய அடிப்படையில் மாணவ செல்வங்களுடைய நலன் கருதி நம்முடைய கல்வியாளர்களுடைய கருத்து எல்லாம் செவி சாயத்தினுடைய அடிப்படையில் தான் ஐந்து எட்டுக்கு பொது தேர்வு தேவையில்லை வேண்டாம் கற்றல் கற்பித்தலுக்கு வேறு வழி ஏதாவது இருக்கிறதா என்று ஆராய்வோ கல்வியாளர்களை அழைத்து அது குறித்தான அரசு யாராய்வோம் தற்போதைக்கு தேவையில்லை என்கிற அடிப்படையில் தான் அமைச்சரவை முடிவு செய்து பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர்கள் அறிவித்தார்கள் இல்லை அதுதான் என்ன கேட்கறேன்னா இல்லை இல்லை ஒரு முடிவு எடுக்கிறீங்க அந்த முடிவு வந்து அமலாக்கலாம் அப்படின்ற முயற்சியை ஈடுபடுறீங்க தொடர்ந்து ஒரு எழுப்ப எதிர்ப்பு வலுக்குது அப்போ பின்வாங்குறீங்க அப்படிங்கிற போது நீங்க வந்து தப்பா சொல்றீங்க ஒரு கருத்தை தவறான தவ ஒரு விஷயத்தை வந்து பின்வாங்குறோம்னு எடுத்துக்கிற கூட இப்போ ஐந்து எட்டு பொது நடக்கும் கேளுங்க ஒரு நிமிஷம் கேளுங்க அஞ்சு எட்டு பொது தேர்வு ரத்து செஞ்சாச்சு ஓகே இது அமைச்சரவையினுடைய முடிவு அஞ்சு எட்டு தேர்வு ரத்து செய்யணும்னு சொல்லி எல்லாரும் சொன்னாங்க சரி அதனால ரத்து செஞ்சிட்டோம் அப்போ நீங்கள் அடுத்த கேள்வி நாங்கள் பின்வாங்குறோம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஆக இதுதான் அரசியல் இதுதான் இதைத்தான் தொடர்ந்து இந்த அரசின் மீது தொடர்ந்து கற்களை வீசி கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஐந்து ஐம்பி எட்டு வகுப்புக்கு கல்வியாளர்களுடைய இப்போ ஒரு சில கல்வியாளர்கள் கருத்துக்களை சொல்லியிருக்கிறார்கள் இன்றைய தினமணியினுடைய வாசகர் கடிதத்தில் இருபதுக்கு மேற்பட்ட வாசகர் எழுதியிருக்கிற கடிதத்தை இன்றைய தினமணி வெளியிட்டிருக்கிறோம் நீங்கள் பார்த்தால் தெரியும் அதில் ஐந்து எட்டு பொது தேர்வு அவசியம் அடுத்த ஆண்டாவது கொண்டு வாருங்கள் என்று பல பேர் வலியுறுத்தியிருக்கிறார்கள் ஆக இப்படிப்பட்ட நிலையில் ஆக கொண்டு வந்தாலும் தப்பு கொண்டுவதை நீக்கினால் ஏன் அதை பின்வாங்கிவிட்டீர்கள் என்று சொல்கிறீர்கள் ஆக ஒரு விஷயம் ஒரு ஒரு பாதையில் சென்று விட்டால் அந்த பாதை வேண்டாம் என்று மக்கள் கருதுகிறார்கள் என்று சொன்னால் சரி வேண்டாம் மக்களுக்கான அரசு தானே அதை விட்டு விட்டு நீங்கள் சொல்கிற வழிக்கே செல்லலாம் என்று சொன்னால் பின்வாங்குவதோ அல்லது பயந்து ஒதுங்கி ஓடுவதோ அல்ல 
மக்கள் எதை விரும்புகிறார்களோ அதை செய்கிற அரசாக இருக்கிறது மிக முக்கியமாக நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை பதிவு பண்ணியிருந்தீங்க மக்கள் நலன் காக்கக்கூடிய அரசாக இருப்பதனால தான் இந்த பாதுகாப்பு வேளாண் மூலமாக அறிவித்தாங்க அப்படின்னு இப்போ நேற்று வந்து உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி வந்து ஒரு கருத்தை சொல்லியிருக்கிறாரு அதை குறிப்பிட்டா என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா ராஜீவ் காந்தியினுடைய வழக்கில் தண்டிக்கப்பட்ட ஏழு பேர் விடுதலை தொடர்பாக தமிழக அமைச்சர்களின் தீர்மானத்தை நடைமுறைப்படுத்த தேவையான முயற்சிகளை தமிழ்நாடு அரசு எடுக்கணும் அதாவது நழுவுவது போல் செயல்படக்கூடாது தமிழ்நாடு அரசுங்கிற வார்த்தையும் பதிவு பண்ணியிருக்கிறாங்க எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை நீங்கள் வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வெக்கமும் கூச்சமும் இன்றி இந்த இந்த விஷயத்தை கையிலெடுத்திருக்கிறது நான் அவர்களை பார்த்து கேட்கிறேன் நான் என்பது நான் அல்ல தமிழக மக்கள் நலம் விரும்பிகள் கேட்கிறார்கள் எங்களுடைய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய கருத்தும் கூட என்னவென்று கேட்டால் ஏழு பேர் விடுதலை பற்றி எப்போதாவது இவர்கள் வந்து விவாதித்திருக்கிறார்களா பேசியிருக்கிறார்களா கொள்கை முடிவு எடுத்திருக்கிறார்களா தனி தீர்மானத்தை சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றியிருக்கிறார்களா தனி தீர்மானத்தை நிறைவேற்றியது அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் சட்டமன்றத்தில் கொண்டு வந்து அதற்குரிய விவாத பொருளாக மாற்றியது அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுமுறை நாளில் கூட அமைச்சரவை கூட்டத்தை கூட்டி ஏழு பேருடைய விடுதலையை உடனடியாக செய்ய வேண்டும் என்று மேதக ஆளுநருக்கு அமைச்சரவை அனுப்பிவிட்டது ஒரு கொள்கை முடிவை எடுத்து அனுப்பிவிட்டது மேலும் அமைச்சரவை எடுத்த முடிவுக்கு இறுதி முடிவை எடுக்க வேண்டிய பொறுப்பில் மேதக ஆளுநர் இருக்கிறார் மேதக ஆளுநரை முதலமைச்சர் சந்திக்கிற போது உங்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஏழு பேர் விடுதலை குறித்து நீங்கள் பரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் முடியுமே தவிர மேலும் வந்து வேறு என்ன எப்படி அழுத்தம் கொடுக்க முடியும் எங்களுடைய அழுத்தம் போதுமான அழுத்தம் போதுமான கொள்கை முடிவுகளை அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அமைச்சரவையின் கூடிக்கு முடிவு எடுத்து விட்டார் அதே ஒரு காலம் நிராகரிக்க முடியாது இறுதி முடிவு மேதக ஆளுநர் கையில் இருக்கிறேங்க இன்னைக்கு நீதிமன்றம் என்ன சொல்லிச்சு இன்னைக்கு உச்ச நீதிமன்றம் நீங்க சொல்றீங்க நீதிமன்றம் என்ன சொன்னாங்க நாங்க ஆளுநருக்கு அழுத்தம் கொடுத்த முடியாது நாங்க ஆளுநருக்கு எந்த விதத்திலும் அழுத்தம் கொடுப்பது அது வந்து இயலாத காரணம் மாநில அரசு தான் செய்யணும் மாநில அரசு தான் செய்யணும்னு சொல்றாங்க அதைத்தான் நாங்கள் செய்து விட்டோம் அதுதான் இரண்டு விடுதலை குறித்து பேசியது அண்ணா திராவிட முன்னேற்றம் அதை யாரும் மறுக்க விடுதலை குறித்து வாதித்தது விடுதலை குறித்து போரிட்டது விடுதலை கொடுத்து கொள்கை முடிவு எடுத்து அமைச்சரவை கூட்டத்தில் முடிவு செய்தது அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மிக விரைவிலே இதற்குரிய தீர்வு எட்டி பிடிக்கலாம் இவ்வளவு நன்மைகளை தான் தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த உரிமையில் அடிப்படையில் தான் அந்த வினாவை எழுப்புறாங்க குறிப்பா இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு செப்டம்பர் ஒன்பதுல தீர்மானம் நிறைவேற்றுறீங்க ஆனா இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு செப்டம்பர் பதினாலே வந்து ஆளுநருக்கு ஆளுநர் மாளிகை வந்து ஒரு செய்தி வருது இதெல்லாம் வந்து சரியான விஷயம் இல்லை நாங்கள் இன்னும் பதில் சொல்லணும் அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் வந்து சரியான விஷயம் இல்லை ஆளுநர் மாளிகையில இருந்து ஒரு சொல்றாங்க அதன் பிறகு அதை பற்றிய பேச்சை எழல அப்ப தொடர்ந்து பேச மறுக்கிறாங்க அல்லது பேசாம இருக்கிறாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து நீங்க வந்து புரிந்து கொள்ளணும் நீங்க ஆளு ஏழு பேர் விடுதலை குறித்து இறுதி முடிவு என்ன இறுதியான ஒரு கொள்கை முடிவு என்ன அமைச்சரவையினுடைய கோரிக்கை தான் ஓகே அமைச்சரவையினுடைய முடிவு தான் இறுதியான முடிவு ஆக இறுதியான முடிவை எடுத்து விட்ட பிறகு அது குறித்து தினமும் வாதிக்க முடியுமா தினமும் பேச முடியுமா இறுதியான முடிவு எடுத்து விட்டாச்சு ஏழு பேர் விடுதலைக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் உச்சபட்சமான விடுதலை ஆளுநர்கிட்ட ஆளு ஆளுநருக்கு பரிந்துரை செய்ய வேண்டும் செய்து விட்டாச்சு இனிமேல் ஆளுநருக்கு வந்து ஆளுநர் தான் இறுதி முடிவு எடுக்க வேண்டும் நாங்கள் ஆளுநருக்கு தினம் தினமும் வந்து தாக்கி இது கொடுத்து கொண்டே இருக்க முடியுமா இதை செய்ய வேண்டிய பொறுப்பில் இருக்கிறவர் உயர்ந்த பதவியில் இருக்கிறவர் சட்டத்தினுடைய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கண்ணியத்தை காப்பாற்றக்கூடியவர் ஆளுநர் தான் இது குறித்து முடிவு செய்ய வேண்டும் மேலும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சியில் இருக்கிற போது பேரறிவாளனையோ அல்லது நளினியோ அல்லது பயாசியோ அல்லது முருகனையோ அல்லது காந்தனையோ யாராவது அவர்கள் பரவலில் கேட்டபோது பரவலில் செல்வதற்கு அனுமதி வழங்க மறுத்த அரசு திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு இன்றைய பேரறிவாளன் மூன்று நான்கு முறைக்கு மேலே பரவலில் வந்து பரவலில் வந்திருக்கிறார் நளினி அவருடைய மகளுடைய திருமணத்திற்காக சென்று வந்திருக்கிறார் இப்படி ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அரசின் மீது குற்றம் சாட்டுவது என்பது ஒரு தவறான ஒரு விஷயமாக பதிவு செய்யப்பட்டுவிடும் ஆகவே அது தவறு ஆக அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் அரசு மக்களுக்கான அரசு மேலும் இந்த ஏழு பேர் விடுதலை குறித்து நாங்கள் நியாயமான முறையிலே நடந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை தமிழ் கூறும் நடுலகமும் தமிழ் அறிஞர் பெருமக்களும் தமிழ் உணர்வாளர்களும் விரும்புவார்கள் நினைப்பார்கள் போற்றுவார்கள் நிச்சயம் அதில் மாற்றி கொண்டும் இருக்கிறார்கள் ஐயா இப்போ அதே போல் அம்மையா ஜெயலலிதா காலம் தொட்டு ஐயா ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் அவர்கள் தொட்டு வந்து சிறுபான்மையினர் நலன் மீது ரொம்பவே அக்கறை செலுத்துவாங்க நாங்கள் வந்து எப
சமீபத்தில் அதிமுகவினுடைய அமைச்சர் மரியாதைக்குரிய திரு ராஜேந்திர பாலாஜி அவர்கள் ஒரு நேர்காணலில் பேசும்போது ஒரு வார்த்தையை பதிவு பண்ணுறாங்க இந்துக்களோட பாதிக்கப்படுறது உண்மை தானங்க தொடர்ந்து இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா இந்து பயங்கரவாதம் வளர்வதை யாரும் தடுக்கவே முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வார்த்தையை பதிவு பண்ணுறாரு அது சரியான அணுகுமுறை நினைக்கிறீங்களா இல்லை அவருடைய கருத்து குறித்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பதில் பேசாது ஏனென்று கேட்டால் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் கருத்து அல்லது முதலமைச்சரோ துணை முதலமைச்சரோ அது குறித்தான அறிவிப்புகளை ஒருங்கிணைப்பாளர் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் முடிவு செய்வார்கள் ஆக இது அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் கருத்தும் அல்ல இந்த இந்த இதற்கு நாங்கள் பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியமும் இல்ல இது குறித்து வேல் நடவடிக்கை என்ன எடுப்பீர்கள் இது குறித்து ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுப்பீர்களா என்னெல்லாம் நீங்கள் கேள்வியை முன்வைத்தால் இந்த கேள்வியை நீங்கள் முதலமைச்சரிடத்திலும் துணை முதலமைச்சரிடத்திலும் கேட்க வேண்டிய கேள்வியை சாதாரணவன் எளியவன் செய்தி தொடர்பாளர் இடத்துல கேட்கக்கூடாது அப்படி கேட்டாலும் கூட எனக்கு என் இடத்துல அதற்குரிய போதிய பதிலும் இல்லை அதிகாரமும் இல்லை இல்லை நீங்கள் சொல்வது போல நானும் ஒரு எளிய வந்தேன் நானும் ஒரு அதிமுகவை பார்க்கக்கூடிய ஒரு எளிய மக்கள் இருந்து வந்த ஒரு ஆள அதனால தான் கேட்குறேன் எனக்கு ஒரு அதிமுகவின ஒரு பிம்பம் இருக்குது இவர்கள் வந்து நம்மளை அரவணைச்சு கொண்டு போவாங்க அப்படின்னு ஒரு பிம்பம் இருக்குது போதும் அவர் பேசுகிறாரு போதும் அதுதான் தொடர்கிறது அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் வந்து எளியவர்களுடைய கட்சி விளிம்புநிலை மக்களுடைய கட்சி சாமானியவருடைய கட்சி அடித்தட மக்களை காப்பாற்றுகிற ஒரு கட்சி சிறுபான்மை மக்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்களை பாதுகாக்கின்ற அரணாக இருக்கிற ஒரு கட்சி அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற விதமான மாற்று கருத்தும் இல்லை அப்படிப்பட்ட இயக்கம் தொடர்ந்து இவர்களை பாதுகாக்கிறது நீங்கள் சிறு குடியுரிமை சட்டத்தை கொண்டு வருவது கூட நீங்கள் வந்து இங்கு இஸ்லாமிய பெருமக்கள் அத்தனை பேரும் ஒட்டுமொத்தமாக போய் நம்முடைய முதலமைச்சரை சந்தித்து அவருடைய கோரிக்கைகளை எல்லாம் முன்வைத்திருக்கிறார்கள் கரிசன அடிப்படையிலே தாயுள்ளத்தினுடைய அடிப்படையிலே அம்மாவுடைய அரசு பரிசீலிக்கும் என்பதை தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட நிலைப்பாடு தான் அப்படிப்பட்ட கொள்கை முடிவு தான் எங்களுடைய கட்சியினுடைய நிலைப்பாடு சார் சிஏவில் அதிமுக அரசு என்ன நிலைப்பாடில் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை நீங்கள் வந்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் சிறுபான்மை மக்களுக்கு பாதுகாப்பாரனாக இருக்கும் என்பது தெளிவாக சிஏவை ஆதரிப்பீங்க நீங்கள் அதாவது வந்து தமிழ்நாட்டை பொறுத்த மாத்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய நீங்கள் வந்து இருக்கக்கூடிய சிறுபான்மை மக்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு அரணாக அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு விளங்கும் அது குறித்து எந்த கிஞ்சித்தும் நீங்கள் ப வந்து வருத்தப்பட வேண்டியதில்லை இல்லை நீங்கள் எல்லாமே நீங்கள் வந்து ஆதரிக்கிறேன் எதிர்க்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தமிழ்நாட்டினுடைய சிறுபான்மையின் நலன் பாதுகாக்கப்படும் அதாவது சிஏ எவ்வளவு ஆபத்து வந்தால் அதை எதிர்த்து குரல் கொடுப்பதற்கு அதிமுக அரசு துணை நிற்கும் அப்படின்னு சொல்ல என்ன சொல்றேன் சிறுபான்மை மக்களுக்கு அரணாக விளங்கும் அதுல எந்த மாற்று கருத்து இல்லை அதைத்தான் முதலமைச்சர் சொன்னார் முதலமைச்சர் சொன்னவற்றை நான் வழிமொழிந்திருக்கிறேன் ஏன் மிக குறிப்பா வந்து சமீபத்தில் திமுகவினுடைய தலைவர் திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் ட்விட்டரில் ஒரு பதிவு போடுறாங்க பிரசாந்த் கிஷோர் அப்படிங்கிற ஒரு தலைமையில் ஐபாக் நிறுவனம் தோட நாங்கள் இணைந்து செயல்பட போகிறோம் இதுக்கு இளைஞர்கள் ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இதை வந்து ஒரு சில பேர் எதிர்த்து கடுமையாக விமர்சனம் பண்ணியிருக்கிறாங்க உங்கள் பார்வை எப்படி பார்க்குறீங்க அதாவது திராவிட முன்னேற்ற கழக மக்களுடைய செல்வாக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இழந்து வருகிறது எந்தெந்த இடத்துல நினைக்கிறீங்க நீங்கள் வந்து ஆர்கே நகர் தேர்தல் கடத்தில் இழந்து விட்டது நாடாளுமன்ற தேர்தலிலே வெற்றி பெற்றதை போல ஒரு மாய தோற்றத்தை ஏற்படுத்தினார் வெற்றி பெற்றிருக்கிறாங்க தானே வெற்றி இருக்கிறாங்க அந்த வெற்றிக்கு பின்னால் எது ஒளிந்திருக்கிறது ஒரு பொய்யான கூற்று ஒளிந்திருக்கிறது அந்த பொய்யான ஒரு மாய பிம்பம் ஒளிந்திருக்கிறது அதைத்தான் வந்து ஐந்து பவுன் நங்கள் சங்கிலியை நகைகளை தங்கத்தை திருப்பி தருவேன் நீங்கள் அடமானம் வைத்தால் என்று பொய்யான கூற்றை நம்ப வைத்தார்கள் உங்களுக்கு கல்வி கடன் ரத்து என்று சொன்னார்கள் கூட்டுறவு கடன் ரத்து என்று சொன்னார்கள் வங்கியில் வாங்கிய கடன் ரத்து என்று சொன்னார்கள் இப்படி பொய்யான ஒரு தோற்றத்தை வாக்குறுதி வழங்கி வெற்றி பெற்றவர்கள் உள்ளாட்சி தேர்தலில் உள்ளே கிராமத்துக்குள்ளே உள்ள முடி நுழைய முடியாத வரி அவர்களை மக்கள் வழிமறித்து கேட்டார்கள் ஆக இதிலிருந்து அவர்கள் மீழ்வதற்கு ஒரு புதிய யுத்தியை கையாள வேண்டிய ஒரு சூழலில் தள்ளப்பட்டு விட்டார்கள் இரண்டு முறைக்கு மேலாக ஆட்சி இழந்திருக்கிறார்கள் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஆட்சி முப்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் ஆளுங்கட்சி ஆளுங்கட்சியான வரலாற்றை புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆருக்கு பிறகு முறியடித்தும் அதை சாதித்தும் காட்டியவர் புரட்சித் தலைவர் அம்மா அவர்கள் அவருடைய ஆட்சி தான் இன்றைக்கு நீட்சியாக போய் கொண்டிருக்கிறது இந்த ஆட்சியினுடைய சாதனையை பார்த்து இன்றைக்கி வந்து வேளாண் மண்டலமாக அறிவிக்கப்பட்டது டெல்டா ஹைட்ரோ கார்பனுக்கு தடை விதித்தது இப்படி நாலாயிரம் கோடிகளுக்கு மேலாக இன்று புதிய தொழிற்சாலை தொடங்கியிருப்பது இப்படி பல்வேறு
அறிமுகமாகி மக்களிடத்தில் நன்மதிப்பு பெற்றிருக்கிறது அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இதை பயந்து தான் ஒரு மாற்று திட்டத்தை முன்வைப்பதற்காக கட்சியை நம்பாமல் கொள்கையை நம்பாமல் ஆண்டாண்டு காலமாக உழைத்தவரை நம்பாமல் இறக்குமதி செய்து பிரசாத் கிஷோரை வைத்து வெற்றி பெற்று விடலாம் என்று திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தப்பு கணக்கு போடுகிறார் கிராமத்தில் கொள்கையிலேயே கோட்பாட்டில் உள்ள வரமாட்டார் அவர் வந்து ஒரு ஒரு கார்பரேட் நிறுவனம் என்ன பண்ணுவோம் மேடை அமைக்கிறது சமூக வலைதளங்கள் நடக்கிறது அந்த மாதிரி தான் பண்ண போகிறாங்க கொள்கை கோட்பாட்டில் உள்ள நுழைய மாட்டாங்கன்னு சொல்கிறார் இல்லை அந்த அப்போ அந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் கொள்கை என்ன சாமானியவர்களை உயர்த்துவதானே சாலையோரத்தில் இருப்பு பணியும் ஜனநாயகத்தை காற்றை சுவாசிக்க வேண்டும் என்பதை நிரூபித்து காட்டி சட்டமன்றத்துக்கும் நாடாளுமன்றத்துக்கும் அவனை உறுப்பினராக்கி அவனை விவாத பூ விவாதத்தில் கலந்து கொள்ள வைத்து மக்கள் பிரச்சனையை பேசுகிறவன் ஒரு எளியவன் சாமானியவன் என்பதை நிரூபித்து காட்டிய அண்ணாவின் கொள்கை எங்கே போனது சமூக வலைதளங்களில் அதை நம்பாமல் தானே ஒரு கார்பரேட் கம்பெனியை கொண்டு போய் மேடை அமைப்பது மேடை அண்ணா விட மேடை அமைத்தது கார்பரேட் கம்பெனியா அண்ணாவுக்கு பொதுக்கூட்டம் நடத்தியது கார்பரேட் கம்பெனியா அண்ணாவுடைய பேச்சை வடிவமைத்து தந்தது கார்பரேட் கம்பெனியா அதிமுக எதுக்கு ஐடி விங் இல்ல ஐடி விங் என்பது என்பது வேறு ஒவ்வொரு காலத்தினுடைய வளர்ச்சிக்கு அதே போலதான் இது காலத்தின் வளர்ச்சி காலத்தினுடைய வளர்ச்சி என்பது ஐடி விங் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் ஆளை வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது நீங்கள் வெற்றிக்கும் செல்வாக்குக்கும் உங்கள் புகழை உயர்த்துவதற்கும் ஒரு 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 வேலையாளை நியமித்தால் மக்கள் பிரச்சனையை பற்றி நீங்கள் எப்படி அலசி ஆய்வீர்கள் காகித பூ என்பது வேறு நீங்கள் இயற்கையாக மலர்கிற பூ என்பது வேறு நீங்கள் காகித பூவை கொண்டு வந்து இயற்கையான பூவாக மாற்ற வேண்டும் என்று முயற்சி செய்தால் நிச்சயமாக தோற்று போகவிடும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆக எந்த இதை கண்டு நாங்கள் பயப்பட போவோம் ஏன்னா அவர் நின்னாடலாம் வெற்றி பெற்று கொடுத்துருக்கிறார் மோடிக்கு வெற்றி கொடுத்துருக்கிறாரு நீங்க ஜெகன்மோகன் ரெட்டிக்கு வெற்றியை கொடுத்துருக்கிறாரு இப்போ ஸ்டாலின் பக்கம் வந்திருக்கிறார் ஸ்டாலின் வெள்ள வச்சிருவாருங்கிற அச்சம் இருக்கும் அதிமுக நீங்க வந்து அந்த அச்சம் எங்களுக்கு இல்லை அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தேர்தலை சந்திக்குமா என்று அச்சப்பட்டது என்று சொன்னார் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் ஆனால் அச்சப்பட்டது யார் திமுக ஸ்டாலின் இல்லையா உயர்நீதிமன்ற கதவை தட்டியது யார் உச்ச நீதிமன்ற கதவை தட்டியது யார் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதியரசர் என்ன சொன்னார் இந்த உள்ளாட்சி தேர்தலை நிறுத்த வேண்டும் என்று சதி திட்டம் திட்டுகிறது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்று சொன்னபோது நான் நம்பவில்லை இப்போது நம்புகிறேன் இது தொடர்ந்து முட்டுக்கட்டை போடுகிறது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்று சொன்னது அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் ஒன்றிய செயலாளரோ நகர செயலாளரோ அல்லது ஒருங்கிணைப்பாளரோ இணை ஒருங்கிணைப்பாளரோ அல்லது வைகை செல்வனோ அல்ல இதை சொன்னது உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதியரசர் எதையாவது புரிந்து கொண்டு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் சரி செய்திருக்க வேண்டாமா வெற்றி பெற்றவர்களை தேர்தலில் போ வந்து பதவியேற்க வேண்டாம் என்று சொன்னது இதே சாட்சா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தான் ஆக இப்படிப்பட்ட கட்சி மக்களின் பாதையிலிருந்து விலகி போய்விட்ட காரணத்தினால் தான் ஒரு பிரசாந்த் கிஷோரை தேடுகிறார்கள் ஏன் ஒரு பிரசாந்த் கிஷோர் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் இல்லையா மேடைதோறும் முழங்குகிற அந்த கட்சியினுடைய இரவு பொழுதுகளில் மாலை நேரத்து கல்லூரிகளாக இருங்க விளங்கியது அப்படிப்பட்ட பேச்சாற்றல் கொண்டவர்கள் இல்லையா எழுத்தாற்றல் மூலமாக தம்பிக்கு அண்ணாவின் கடிதங்கள் என்று எழுதி மடர் இலக்கியத்தை கொண்டு வந்த அண்ணா அதற்கு பிறகு எங்கள் பிரதான எதிரியாக இருந்தாலும் கருணாநிதி வளர்த்தாரே அப்படிப்பட்டவர்கள் வேறு எதுவும் அந்த கட்சியில் இல்லையா இருக்கிறார்கள் ஆனால் இப்படி ஒரு இறக்குமதியை கொண்டு வருகிறார்கள் இந்த இறக்குமதி நீங்கள் சொன்னதைப் போல அவர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டிக்கு வெற்றியை பெற்றுத் தந்தார் குஜராத்திலே மோடிக்கு வெற்றியை பெற்றுத் தந்தார் என்று டெல்லியிலே கூட அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு வெற்றி வேலை தந்து தந்தார் சரி நேற்று இர மூன்றாவது முறையாக தந்திருக்கலாம் இரண்டு முறை அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் எப்படி வந்தார் அது ஒரு தனியாக பேச வேண்டும் ஆக இப்படியெல்லாம் வெற்றி பெற்றுத் தந்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் தமிழ்நாட்டின் மண் அது நடக்காது தமிழ்நாடு மண் என்பது வித்தியாசமான ஒன்று ஒன்றை தீர்மானிப்பார்கள் ஒரே சிந்தனையில் தீர்மானிப்பார்கள் ஒரே புள்ளியில் இணைவார்கள் அப்படிப்பட்ட புள்ளியாக அப்படிப்பட்ட தீர்மானமாக நிச்சயமாக அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு ஒரு வெற்றி மாலை சூடுவார்கள்ங்கிற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கிறது அது போன்ற யுக்தியெல்லாம் அதிமுகவிற்கு வாக்களிக்கக்கூடிய மக்கள் முறியடிப்பாங்கன்னு நீங்கள் சொல்ல வரீங்க புரிஞ்சுக்க முடியாது இன்னொரு விஷயம் கேட்கணும் சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பாமகவுடைய ராமதாஸ் அவர்கள் நேற்று செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசும்போது ஒரு கேள்வி எழுப்புறாங்க ரஜினிகாந்த் அவர்கள் கட்சி ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னா நீங்கள் போய் ஜாயின் பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க இன்றைக்கு அவர் உங்களுடைய கூட்டணி கட்சி கூட்டணி கட்சியில் இருக்கிறார் அவர் கேட்கும்போது கட்சி ஆரம்பிக்கும் போது பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறார் உங்கள் கூட நெருக்கமாக இருக்கிறாரு உங்களோட ஒன்றி பின்னி பிணைந்து இருக்கிறார் அப்படின்னா வெளிப்படையாக இல்லை ஆளுகின்ற ஆட்சி ரொம்ப அருமையாக இருக்கணும் எங்கள் கூட தான் தொடர்பு சொல்லலாம் அந்த நிலைப்பாடு எப்படி பார்க்குறீங்க நீங்கள்
நாங்கள் கூட்டணி மிக பிரமாதமாகவும் அற்புதமாகவும் தொடர்ந்து கொண்டு ஒரு சீட்டுக்கு ரெண்டு சீட்டெலாம் கெஞ்ச வச்சுட்டீங்கன்னு பேசியிருக்காரு சரிங்க அது வந்து சில சில அது கூ அது கட்சிக்குள்ளே நடக்கிற ஒரு விஷயங்கள் இல்லை உங்கள் கூட்டணிக்குள்ளே தான் நடந்து கேளுங்க கூட்டணிக்குள்ளே நடக்கிற விவாதங்கள் ஆக இவற்றையெல்லாம் நாம் பெரிதுபடுத்தக்கூடாது எங்களிடத்துல நட்புறவோடு இருக்கிறார் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அனைத்து இடங்களிலும் தோற்ற நிலையிலும் கூட ஒரே ஒரு இடத்தை அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பெற்றது பாமகவுக்கு ஒதுக்கிய இடங்கள் தேமுதிகவுக்கு ஒதுக்கிய இடங்கள் தமாகவுக்கு ஒதுக்கிய இடங்கள் என்றெல்லாம் தோற்ற நிலையிலும் கூட சொன்ன வாக்குறுதியை பாமகவுக்கு ஒரு ராஜ்யசபை உறுப்பினர் என்கிற வாய்ப்பை ஒரு ஒரு சொன்ன வாக்குறுதியை நிறைவேற்றியது அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்பதை ஐயா மருத்துவர் ராமதாஸ் அவர்களுக்கு தெரியும் அவர் ஒரு விவாத பொருளாக ஒரு கேள்வியை கேட்கிற போது யதார்த்தமாக பதில் சொன்னார் அதை வைத்து கொண்டு ஒரு முடிவு எடுக்க முடியாது அது கொள்கை முடிவு அல்ல இப்ப ராமதாசனுடைய நிலைப்பாடை நீங்க சொல்லிட்டீங்க அதாவது கட்சி நிலைப்பாடு என்னவோ அதை எடுப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க ஆனா தமிழரவை மணியன் வந்து தொடர்ந்து ரஜினியுடன் நெருக்கமா இருக்கிறார் அவர் சொல்றாரு மேபி அதிமுக இருக்கக்கூடிய அமைச்சர்கள் கூட ரஜினி கூட ஒரு காண்டாக்ட்ல இருக்காங்க வருவதற்கான வாய்ப்புகள்லாம் இருக்குன்னு யூகத்துல சொல்றாரு இதை யாரும் மறுக்க மாட்டேங்கிறாங்களா அதிமுக இருக்கு தமிழரவை மணியன் வந்து ஜோசியமா பாக்குறாரு நீங்கள் வந்து நடிகர் ரஜினிகாந்த் வந்து ஒரு நடிகராக இருக்கிறார் ஒரு நல்ல ஒரு கலைஞர் அவரிடத்துல ஒரு நட்பு ரீதியாக அன்பு ரீதியாக பழகுகிறது என்பது ஒரு இயல்பான ஒன்று தான் அதற்காக வைத்து கொண்டு அவர் கட்சி தொடங்கினால் போவார்கள் என்பது ஒரு அப்பட்டமான ஒரு வடிகட்டிய பொய் அதிமுக யாரும் போக மாட்டாங்க அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் உண்மை உணர்வாளர்கள் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் இன்று இருக்கக்கூடிய இந்த இயக்கம் சார்ந்த இருக்கக்கூடியவர்கள் யாரும் போக மாட்டாங்க அப்படி ஒருவர் கூட இங்கிருந்து நகர மாட்டார்கள் நீங்கள் எழுதி வைத்து கொள்ளுங்கள் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வாழ்விலும் தாழ்விலும் ஏற்றத்திலும் இறக்கத்திலும் ஒன்றாக பயணிக்கக்கூடிய யாரோ அவன் தான் உண்மை தொண்டர் உண்மை தொண்டர்கள் யாரும் போக மாட்டாங்க நீங்கள் இன்னொன்று புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் அம்மா அம்மாவுடைய மறைவுக்கு பிறகு வந்து அண்ணா திமுக உடஞ்சிரும் சிதறிடும் சொன்னாங்க நான் அப்பயே சொன்னேன் நான் அப்பயே சொன்னேன் சேலஞ்ச் விட்டு சொல்கிறேன் சத்தியமான உண்மை அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் பேர் யாரும் போக மாட்டாங்க ஒன்று ரெண்டு பேர் செந்தில் பாலாஜி போல தங்கத்தமிழ் செல்வன் போல ஒன்று ரெண்டு சு ஒன்று ரெண்டு போகத்தான் செய்யும் அவங்க உண்மையான தொண்டர்கள் இல்லை கண்டிப்பாக உண்மையான தொண்டர்கள்னா ஒரு இடத்துல தான் இருப்பாங்க ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறது உண்மையான தொண்டர்கள்னு எப்படி கருத முடியும் கருத முடியாது இல்லையா ஆக அதுபோல தான் நீங்கள் வந்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தொண்டர்கள் உண்மையான தொண்டர்கள் யாரும் போக மாட்டாங்க ஏ இறுதியாக ஒரு கேள்வி தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து நடிகர்கள் அரசியலுக்கு வர்றதா அல்லது அரசியல் பிரவேசம் செய்வது போன்ற ஒரு சில தோற்றங்கள் தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்கு ஆனால் தமிழக அரசு தொடர்ந்து ஒரு நடிகரை மட்டும் குறிப்பிட்டு காயின் பண்ணுறாங்க உதாரணத்துக்கு நடிகர் விஜய் அவர்கள் வந்து படம் வெளியிட்ட பிறகு தான் சிக்கல் வந்துச்சு இப்போ நடிப்பில் ஷூட்டிங்கில் இருக்கும்போது சிக்கல் கொடுக்குறாங்க விஜய் மீது ஏதோ காழ்ப்புணர்ச்சி இருக்கா நடிகர் விஜயன் மீது எந்த விதமான காழ்ப்புணர்ச்சியோ வருத்தமோ எங்களுக்கு இல்லை ரசிகர்கள் பலத்தை பார்த்து நடிகர் நிச்சயம் அவர் வந்து ப நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயம் வந்து நடிகர் சிவாஜி கணேசனுக்கு இல்லாத ரசிகர்களா நடிகர் சிரஞ்சீவிக்கு இல்லாத ரசிகர்களா ஏன் அவருடைய தம்பி பவன் கல்யாண் அவர்களுக்கு இல்லாத ரசிகர்களா ஆக அரசியல் என்பது வேறு சினிமா என்பது வேறு நீங்கள் அதை ரெண்டையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடாது இப்போ வந்து ஒரு நடிகர் விஜய் நடித்தார் என்று சொன்னால் நாங்கள்லாம் போய் பார்ப்போம் குடும்பத்தோடு பார்ப்போம் என் குழந்தைகள்லாம் வாங்கன்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுடைய ரசிகர்களாக இருக்காங்க என் குழந்தைகள் வாங்க பார்க்கலான்னா அதுக்காக நடிகர் விஜய் கட்சி தொடங்கினால் அவருக்கு வாக்களிப்பேன் என்று சொன்னால் அது அது வந்து தவறான கண்ணோட்டமாக சரியான கண்ணோட்டமாக தவறான கண்ணோட்டம் ரசிகர்கள் என்பது இயல்பான ஒன்று ஒரு இளைஞர்கள் ஒரு திரைப்படத்தை பார்த்து உற்சாகப்படுத்தி தன்னை போன்று ஒருவர் தன் பக்கத்து வீட்டில் இருப்பதைப் போல் ஒருவர் தன்னுடைய தன்னுடைய தோல் நிறத்தை போல இருக்கிற ஒருவர் எளிமையான தோற்றத்தை கொண்ட ஒருவர் ஒரு கதாநாயகனாக ஒரு பிம்பத்தில் தோன்றுகிற போது தானே தோன்றுவதாக உணர்கிறார் அப்படி ஒரு உணர்கிற ஒரு கதாநாயகனாகத்தான் நடிகர் விஜயை பார்த்து இளைஞர்கள் நேசிக்கிறார்கள் அத்தனை பேரும் கட்சிக்கு வந்து விடுவார்களா இல்லை ஆக அவர் மீது எந்த வருத்தமோ காயம் இல்லை ஒன்றை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நான் உறக்க சொல்லுவேன் இதை வந்து எந்த இடத்திலும் சொல்லுவேன் காலம் தீர்மானிக்க வேண்டும் ஒரு தலைவரை காலம் தீர்மானித்து விட்டால் யார் தடுத்தாலும் வர முடியாது யார் தடுத்தாலும் அதை நிறுத்த முடியாது நிச்சயமாக வந்துடுவாங்க நிச்சயமாக வந்துடுவார்கள் அவர்களுக்கு அந்தந்த காலம் கூடிய உறுதி செய்யப்பட்டு மக்களுடைய செல்வாக்கும் அவர்களுக்கு இருந்தால் எவ்வளவு தடுத்தாலும் உலகம் சுற்று வாலிபனை வெளியிட விடாமல் தடுத்தார்கள் புரட்சி தலை
நடிகர்கள் நடிகர் விஜய் அவர்கள் அவர்கள் மீது வருத்தமோ காயமோ எந்த எந்த விதமான காழ்ப்புணர்ச்சியோ அரசுக்கு இல்லை அப்படிங்கிற இயக்கத்துக்கு இப்போ உதாரணத்துக்கு தலைவா படம் வரும்போது வந்து அவன் ஜெயலலிதா தான் ஆட்சியில் இருந்தாங்க அப்போது ஒரு சிக்கல் வந்துச்சு தலைவா படத்தை வெளியிடக்கூடாது அல்லது ஒரு சில காட்சிகள் நீக்கணும் அப்படிங்கிற சிக்கல் வந்துச்சு இப்போது வந்து என்எல்சியில் அந்த அனுமதி பட்டு தான் நடத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க உங்களுடைய கூட்டணி கட்சியான பாஜக ஒரு பத்துக்கும் மேற்பட்ட போய் ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணுறாங்க ஏங்க நீங்கள் இன்கம் டேக்ஸ் என்ன எங்கள் கண்ட்ரோல்லையா இருக்குது இன்கம் டேக்ஸில் இப்போ அன்பு செல்லியன் வந்து அதிமுகவில் இருக்கார் ஆதரவாக இருக்கார் அவர் வீட்டில் வந்து எழுபத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் எடுத்திருக்காங்க அப்போ வந்து நாங்களே அன்பு செல்லி என்ன இருக்கிறாருன்றதுக்காக சொல்ல முடியுமா இப்போது வருமான வரித்துறை யார் செஞ்சாலும் நான் செஞ்சாலும் சரி நீங்கள் செஞ்சாலும் சரி யார் செஞ்சாலும் சரி வரும் அது கணக்கு காட்டணும் கணக்கை சரியாக வச்சுக்கணும் அதான் முறை கணக்கு சரியில்லாத போது பதில் சொல்லி ஆகணும் பதில் சொல்லிட்டாங்கன்னா வாங்கின பணத்தை திருப்பி வாங்கிக்கலாம் அதை இருக்கக்கூடிய நடைமுறை அதைத்தான் நம்முடைய ஆடிட்டர்கள் கணக்காளர்கள் நமக்கு கற்றுத்தருகிற ஒரு பால பாடம் ஸோ விஜய் வந்து யாரும் திட்டமிட்டு இங்கே தாக்கல விஜய் நண்பராக பார்க்குறோன்றீங்க எதுக்கு தகப்பு நீங்கள் வந்து விஜய் வாங்கின சம்பளத்துக்கும் கல்பாத்தி ப்ரொடியூசர் அகோரம் வந்து வாங்க கொடுத்த சம்பளத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கா இல்லையா ஏன் இன்கம் டேக்ஸ் வந்துச்சு நான் இத்தனை கோடி கொடுத்தேன்னு தயாரிப்பார் எழுதியிருக்காரு நான் இவ்வளோ கோடி தான் வாங்கியிருக்கேன்னு நடி கதாநாயகன் எழுதியிருக்காரு ரெண்டையும் ஒப்பிட்டு பார்க்குறாங்க ரெண்டு இடத்தையும் பிடிச்சி போய் இவ்வளோ கோடி கொடுத்துருக்காரு இவ்வளோ கோடி குறைச்சி சொல்கிறாரு இதிலே மாட்டிக்கிட்டாங்களே இதுக்கு காரணம் அண்ணா திமுகவா நாங்கள் அந்த டைரி எடுத்து குறைச்சி எழுதிட்டோமா இல்லை நான் கேட்குறோம் இல்லை மற்ற நடிகர்கள்லாம் கைன் பண்ண மாட்டேன் ரஜினிகாந்த் கைன் பண்ண மாட்டேங்க கிடையாது ஆனால் விஜய் வளர்ந்து வர்றாரு அவரை கைன் பண்ணுறீங்க அதுதான் இங்கே சிக்கல் வளர்ந்து வருகிறது என்பதில்லை வருமான வரி கட்டாதவர்கள் யாருக்கும் இதே சிக்னல் தான் யாராவதுமே ஒரே மாதிரி தான் நிலைப்பாடு ஆமாம் இதில் எந்த தான் அரசியலும் கிடையாது வருமான வரித்துறை அண்ணா திமுக அரசனுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கா எடப்பாடியாருடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கா இல்லையே பலவிதமான கருத்துக்களை ரொம்ப பொறுமையாக தெளிவாக பதில் சொல்லியிருக்கீங்க எங்களோட அரங்கத்தில் வந்து உங்களுடைய வருகையும் கருத்தையும் பதில் சொல்லுங்க மிக்க நன்றி மிக்க நன்றி ஆதன் தொலைக்காட்சி நல்ல ஒரு மக்களிடத்தில் நடுநிலையான செய்திகளை கொண்டு செயல்கிற மக்களின் இதயங்களை கவர்ந்திருக்கக்கூடிய ஒரு தொலைக்காட்சி என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ரொம்ப நன்றி வணக்கம் நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு பெருதினும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒரு ஆளுபடி உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்